l a m a r t s c o Kiss。s w e a r s i n i s o 赛瑞蒙被称为现代高端咖啡机品牌的代表。你对他们的历史了解多少？你更喜欢哪一个品牌？大家好，这里是沃沃的咖啡频道。今天让我们来看一下这五大品牌的故事。首先，让我们把时间退回到1927年，在这一年，咖啡机界的传奇 l a m a r t s c o 终于诞生。作为一个起步稍晚的咖啡机品牌 l a m a r t s c o 能从默默无闻发展到咖啡机行业的标杆，也有着曲折的历史。不同于之前咖啡机。品牌 l a m a r t s c o 诞生于意大利的佛罗伦萨，而不是米兰。最初 l a m a r t s c o 的创始人 Giuseppe Bambi 只是一位铜匠，他继承了父亲和祖父的职业，为铁路公司设计和生产火车头灯。而他之所以会进军到咖啡机的行业，还要多亏一位商人 Galetti。Galetti 看到了意大利咖啡文化兴起所带来的商机，于是找到了 Giuseppe， 希望可以为他制造出十二台咖啡机，销售给佛罗伦萨当地的咖啡馆。于是 Giuseppe 设计并制作出了他的第一台。意式咖啡机，并为其命名为 f i o r e n z a 也就是佛罗伦萨。但可惜的是 g a l e t t i 并没有成功的卖出这些咖啡机。失落之余 ，Giuseppe 遇到了又一位贵人 Bruno Bambi， 一位销售人才。Bruno 不仅卖出了咖啡机，而且使得 Giuseppe 相信意式咖啡机会是将来的明星产品。于是，两兄弟成立了一间名为 Affinity f o r t e l l i Bambi 的公司，翻译过来就是 Bambi 兄弟工作室。而这就是 La Marsco 的前身。之所以会叫 La m a r t s c o 这个名字，也与它的诞生地佛罗伦萨有关。m a r t s c o 这个名字最初由一位佛罗伦萨所崇拜的罗马战神 Mars 的名字演变而来，象征着胜利和征服。随着基督教的传播，这座城市的标志由战神变成了狮子，但是保留了 m a r t s c o 的名字。在那个年代，咖啡机并不好卖，可以说每卖出去一台都是一场胜利。于是两兄弟便采用 m a r t s c o 作为公司的标志，而 La m a r t s c o 的 logo 灵感来源于 Donatello 于1418年所塑造的一个雕。狮子盘做一只爪子，扶着装饰有佛罗伦萨鸢尾花的盾牌。La m a r t s c o 的成功不仅得益于优秀的销售，更是凭借其对咖啡机的技术的改进。成立之初 ，La m a r t s c o 和其他咖啡机厂商一样，主要的精力都投在了咖啡机造型的改善上面。但是作为一个后来者 ，La m a r t s c o 根本竞争不过先一步抢占市场的前辈们。于是两兄弟意识到，要想在众多咖啡机中脱颖而出，他们就需要更加先进的技术。而这几乎也成为了 La m a r t s c o 成功的原因。一九三九。九年二月二十五日 ，Giuseppe Bambi 为世界上首台卧室咖啡机 Maris 注册了专利。区别于之前的立式锅炉咖啡机，这台咖啡机将锅炉横放了过来，使围绕咖啡机转圈做咖啡，成为了过去式，而且可以安装更多的冲煮头。但可惜的是，因为二战的原因，金属材料被大量征用，而 Maris 也没有一台能够流传下来。该专利也因二战失效 ，La m a r t s c o 也没有这款机器的照片或者样品。仅仅保存了设计蓝图。后来根据蓝图 l a m a r t s c o 复原了这台咖啡机的样子。二战对于咖啡机行业的冲击是巨大的 l a m a r t s c o 同样被波及，几乎回到原点。但是对于咖啡机的热情却没有减半半分。由于专利的失效，卧室锅炉的设计几乎被所有咖啡机厂商效仿和使用。二战过后，两兄弟在卧室锅炉原有的基础上，优化设计了水、蒸汽和排水系统，并对机型和控制系统进行调整，设计出型号为 Eureka 的咖啡机。使得 La m a r t s c o 又一次在咖啡机行业中站稳脚跟。一九四七年 g a d g e a r 设计出了更高压力萃取咖啡的技术，杠杆式咖啡机带有 Crema 的意式浓缩，成为了意大利咖啡圈的新宠。La m a r t s c o 也相继推出了几款杠杆机，拉杆机统治了咖啡机行业近十年，直到电动泵的出现才打破了这个局面。在这些年间 ，La m a r t s c o 除了在一九六四年生产的 Poker 咖啡机取得了不错成绩之外，发展的不温不火，直到1970年，伴随着 GS 系列咖啡机的推出 ，La m a r t s c o 迎来了事业的顶峰。GS 系列被公认为是革命性的产品，因为它采取了两个独立的锅炉，也就是双锅炉，一个萃取咖啡，一个提供蒸汽和热水。这项设计也广泛地应用到现在的咖啡机上。GS 全称是 r o p o s a t u r a l 意为饱和式冲煮头，冲煮头直接连接锅炉，使整个萃取过程水温更加稳定。而稳定性是咖啡机行业一直所追求的。GS 系列一经推出，意大利本土和海外市场都引起了空前的反响。La m a r t s c o 也对这项技术极其重视。自此以后 ，La m a r t s c o 的所有咖啡机都配备上了饱和式冲煮头以及双锅炉系统。随后，在此基础上进行改进，又推出了许多新机型，包括 GS2、l i n e a 和 FB70。1978年，一位美国企业家 Ken Bucky 来到意大利寻找合作伙伴。在佛罗伦萨，他碰到了 Giuseppe Bambi 和他的儿子 Piero Bambi。在接触过程中，很快就被父子俩对咖啡机的热情所打动。
，并签署了合作协议。由此，老马斯克的咖啡机开始销往美国。而在这期间，现如今规模最大的连锁咖啡店——星巴克诞生了。而星巴克的崛起也与老马斯克有着关系。星巴克最初只是一家烘豆公司，使其向咖啡店转型的诱因之一，便是老马斯克的 GS 咖啡机。到了一九九零年代，意识浓缩，风靡美国，星巴克也在持续扩张。而老马斯克在一九九零年发布的新机型 l i n e a 尤为适合美国市场。美国人尤为喜欢大杯的牛奶咖啡，而 l i n e a 的强力蒸汽尤为适合星巴克的需求。两者在美国实现迅速扩张，但是在一九九零年代末期，咖啡师培训的不成熟，使正处于急速扩张的星巴克将目光转向了全自动咖啡机。但是几乎所有咖啡行业相关的美国人喝的第一杯咖啡。都是出品于 l i n e a 咖啡机，因此 l i n e a 成为了第三波精品咖啡浪潮的象征，将完美的咖啡以及精益求精的精神传递给了消费者们。二零零零到二零零八年 l a m a r s c o 成为世界咖啡师锦标赛 （WBC） 的官方意式咖啡机赞助商 l a m a r s c o 也成为了咖啡机行业的标杆。二零零九年 l a m a r s c o 再次推出开创性技术，可随时调整萃取压力，并推出了 Strada 系列咖啡机。该机器是 l a m a r s c o 与三十位世界顶级咖啡专业人才。耗时两年时间设计而出，这个团队也被称为街头团队。而 Strada 在意大利语中也正是街头的意思。这款咖啡机允许咖啡师在操作时可以更微妙地控制萃取过程，更能体现咖啡师的技艺。此后 ，Strada 系列配备更先进的电子控制技术以及升级配件。二零一五年，为了满足个人咖啡爱好者。l a m a r s c o 为其量身定制出了 l i n e a Mini 这款咖啡机，在 l i n e a Classic 的基础上缩小了体积，实现了在厨房中制作出最完美的意式浓缩。2017年 l a m a r s c o 成立90周年之际，备受瞩目的 l a v a 咖啡机首次亮相，在传统的拉杆机上进行改进和创新，拥有前所未有的稳定性，是一款继往开来的机器。l a m a r s c o 之所以能成为咖啡机的顶流，凭借着是其对创新的矢志不渝，对技术的精益求精，无论从功能还是材质上来看。都做到了无可挑剔。而如今一提到优秀的咖啡机 l a m a r s c o 这个词总是第一个浮现在人们的脑海中。你敢相信 k i s s 最初制造的两台咖啡机竟然是创始人手搓出来的？再让我们把时间推回到1984年，在荷兰的城市工业设计高等学院里 k i s s 的创始人 k i s s van der w e s s e n 临近毕业。作为一个工业设计专业的学生，他必须选择一个方向作为自己的毕业设计。于是他看向了陪自己度过每个难熬夜晚的咖啡。在当时的欧洲，意大利咖啡机依然是霸主地位，但是咖啡机的设计却开始逐渐商品化，并充满塑料感。据 Kiss 所说，制作这台机器是想向意大利人证明该如何造咖啡机，成功的路上避免不了失败。Kiss 也是一样。他制作的第一台咖啡机是在一台旧机器的基础上改装的，改装的过程中甚至还爆炸了好几次，但是他还是完成了这件毕业作品。后来以约一千七百欧元卖给了当地的一个舞厅，因为是以其他咖啡机为基础二创的机器，所以他将这台咖啡机命名为 a m b a s s a d o r 也就是挪用者或盗用者的意思。彼时还是个学生的 k i s s van der w e s s e n 从咖啡机上赚得第一桶金。之后便想要第二桶，于是，在校期间，他又买了各旧机器进行改造，最终诞生的就是这款 d e l r e a d y l u x 从造型上看，就好像从一台旧机器的内部重新生长出一台新机器一样。随着 k i s s 毕业，他开始经常接到这种改装咖啡机的工作，但都是单个咖啡机，并没有形成量产。这是一九八六年制作的 i l p o n t 是受当地一家披萨店的委托制作而成的。名字来源于附近同名的一座桥，这是一九八七年制作的 Presto。这台机器其实是一场交易，交易方是荷兰的著名杂志 e v a n o 代价就是专门刊登一篇关于 Kiss 咖啡机的文章。同年还有一款三角形的机器 z e p h y r 正面是用大理石切割而成的，脑洞是真的大。一九八八年倾力打造出 r i m a n i 说是咖啡机，但更像一个咖啡吧台，配有磨豆机。插桶、软水器等，机器的背部完全由玻璃制作而成，搭配一些灯光装饰。这是为 l a n t i n v e n i t o n 公司打造的机器。同年还有这台为 l a v i n r o s e 制作的 Infuso D Hydro Compressor， 共有二十一条腿，且每一个都可以调节高度。同样是以玻璃灯光作为装饰，采用黑色花岗岩制作接水盘，使其看起来更像是一台乐器。此外还有很多奇特的机型，大部分都是 Kiss 根据顾客的委托，结合自己的奇思妙想制作而成，所以。几乎都只有一台。Kiss 首次尝试量产咖啡机是在一九九三年，生产的机型就是这款 s t r o m b e r y 但总共也就生产了十三台。而真正实现了量产是在1994年，而这又与 l a m a r s c o 有关。在90年代初 ，Kiss 认识了一个人 Kent b u c k y 他是 l a m a r s c o 美国分部的领导者。Kent 觉得 Kiss 的咖啡机很不错，便从他这买走了一台。
，而价钱是两台 l e n i n 并且询问 Peace 为什么不成为 l a m a r s c o 的荷兰经销商呢？这正中 Peace 下怀。他之前制造咖啡机时，其实更应该说是维修改造，所以只能一台一台的制造。当他想要量产时，却没人愿意为他提供零件，比如说咖啡机的心脏锅炉。当时他的工作室加起来总共才五个人，从零开始制造咖啡机成本实在是太高了。如果能与 l a m a r s c o 合作，一切问题都可以解决。很快 ，Peace 便与 l a m a r s c o 展开合作 ，Peace 也拿到了心心念念的锅炉及各种零件。并于一九九四年成功打造出 m i s t r o 型号咖啡机。由于采用了 Mars Code 的组件，这台机器的功能性和 l i n e a 的十分相似，只是外形和个别地方进行了改动。这款机型分为双头和三头版，一直生产到二零零四年，总共生产了一百一十六台。在这一年 ，Peace 失去了 l a m a r s Code 的分销权，当然失去的还有 Mars Code 的组件。其实 Peace 早就想好了，不能总靠着别人的零件来生产咖啡机。Peace 一直都很看好 E 六幺系统，并将之改良。并于二零零一年打造出 m a r o s h 咖啡机，这个机型很受欢迎，成为了 Kiss 的主力机型，并且多年来一直对其进行改进完善。二零零三年还推出了 m a r o s h 的拉杆机版本 m a r o s h i d r o c o m p r e s s o 这款机器原本是为荷兰的 Art Gadgets 制作的，极具机械感和金属感。二零零八年 ，Kiss 推出了自己的饱和式冲煮头咖啡机 s p e e s t e r 其实 s p e e s t e r 早在二零零一年就被设计而出了，被称为 s p e e s t e r 限量版。这时还并不是饱和式冲煮头，其中六台被出售给了家人和朋友们。而零八年推出的这款，被认为是真正意义的高端机型，搭载渐进式预浸泡功能。二零一二年推出 s p e e s t e r 的进阶版本 Spirit， 这台机器有着 s p e e s t e r 的全部功能，并且搭配上了新研发的多锅炉系统。这款机型首次亮相是在二零一零年伦敦的 s c a e 其优美的流线型设计和多锅炉饱和式冲煮头的搭配一下子便成为焦点。紧接着，在二零一八年 ，Kiss 推出新机型 m a r o s h i s m Gym。这台机型主要是为了填补 m a r o s h 和 Spirit 之间的空缺，结合了两者的外形以及配置，当然还有价格啊。此外 ，Kiss 还一直提供定制服务，就像最初的 Kiss 自己一样，为顾客量身定制咖啡机。据创始人所说 ，Kiss 一直都是喜欢造咖啡机，胜过于卖咖啡机。如果说哪一台机器是我最喜欢的，那一定就是下一台。现如今，人们一谈论到 Kiss 的咖啡机，总是离不开帅气酷、精致等字眼。Kiss 可以说是重新唤醒了咖啡机美学设计。Kiss 的咖啡机确实是优秀，其造型设计也确实很符合当代审美，但是价格就。二零零九年，亚特兰大 CAA 博览会一个小摊位上的两台机器，重新定义了什么叫高端咖啡机。一提起 Slayer， 在国内咖啡圈子中可以说是无人不知、无人不晓。但其实 ，Slayer 是一个近代的品牌，和之前我们聊过的意大利老牌子们相比，可以说是特别年轻的一个咖啡机品牌。Slayer 正式成立于2007年，但是打造这个品牌的团队还要追溯到另一个品牌 ，Fortello。首先，让我们把时间推回到1991年 ，Prefontaine 家族的三个兄弟 Jason、Chris 和 Russ 在父亲的影响下，从小便接触咖啡机的维护保养以及相关销售工作。成年后。咖啡已成为他们事业生涯中不可或缺的一部分。一九九一年，年仅二十岁出头的三人创立了 Espacino Imports 公司，开始在 Alberta 分销意大利的咖啡机。一九九七年，他们将公司更名为 f o r t e l l o 在意大利语中就是兄弟的意思，并开始拓展咖啡业务，不仅分销咖啡机，还有咖啡豆、烘焙等。而制造咖啡机的原因，是因为他们想要找到最好的咖啡豆。这和咖啡机又有什么关系呢？二零零七年 ，Jason 为了找到最好的咖啡豆，深入咖啡产地，在各种咖啡的杯测中，他发现了很多味道表现极为优异的咖啡豆，但是却没有办法把它们变成美味的浓缩咖啡。于是 ，Jason 心中诞生了一个想法：我怎样才能让咖啡变得更好？于是，二零零七年，为了追求更高品质的浓缩咖啡 ，Slayer 便成立了。这时 ，Slayer 还只是一个项目小组，只有四个人。他们都是咖啡行业的资深从业者，在几人的想法碰撞下，咖啡机的初步概念诞生了，但是却没有人帮他们制造出这台机器。这时，多亏了 Devin 的加入，作为一个航天专业的工程师，制造一台咖啡机并不是难事。于是，在几人的亲密工作下 ，Slayer 咖啡机终于制作完成。具体功能，我们会在接下来的咖啡机指南中细讲。二零零九年。他们带着仅有的两台咖啡机参加了亚特兰大的 SCAA 咖啡博览会。他们在博览会上租了一个小摊位，并展出了这两台机器。
。很快，这两台造型简约却功能强大的咖啡机便被人群围了起来。Slayer 的咖啡机现在有且只有四个型号 ：Steam EP、Steam LP、Espresso V3 和单头家用版，而且配置也很接近。由此可见，为了最好的咖啡，他们并没有为了满足低价市场而缩减配置。Slayer 的崛起其实和精品咖啡浪潮有关。顾客们对于咖啡的品质要求越来越高，急需一款可以充分萃取出咖啡风味的浓缩咖啡机。Slayer 咖啡机最主要的功能之一，便是允许咖啡师自由调节水压和水流量。这样的技术，使得不论哪一种咖啡豆，什么样的烘焙度，都可以在这台机器上得到最完美的萃取。这也是为什么 Slayer 咖啡机如此受欢迎。二零一七年 ，Slayer 被意大利老牌子 s y m b o l i 收购。但仅是控股 ，Slayer 将继续以独立品牌的形式自主运营。据 Slayer 创始人所说，没错，我们的咖啡机很贵，但是在制造时，我们也同样不计成本，争取把我们最好的技术、最好的材料送到顾客手中。哦，完美的设计，其余的都已成为历史。首先，让我们把时间推回到2003年 c i n e s o 的创始人 Mark Barnett 离开了辣妈的美国分公司，打算去制造更好的机器。在此之前 ，Mark 的工作是作为辣妈的工程师。也许是辣妈的技术给了他启发，也可能是他自己有了对咖啡机的新理解。辞职后的 Mark 和他的妻子在自家的车库中研究起了属于自己的咖啡机。为了打造这台机器 ，Mark 连房子都抵押给了银行。功夫不负有心人， 2 0 0 4年，他们打造出了第一个原型机器。这台机器。被放到百老汇大道上进行展览，并被当时的专业咖啡人士称为完美的设计，其余的都已成为历史。之所以能得到这样的评价，是因为这台机器极为优秀的温度稳定性和可靠的质量。c i n e s o 正是向市面上推出的首款机型，就是这台 s y n c r o 目前已经停产了，其实就和最初那台机器差不多。这台机器在2005年的 SCAA 博览会上被评为最佳新产品。这款机器搭载饱和式冲煮头。其设计理念是想打造一台可以持续高产、高质量浓缩咖啡的咖啡机，而且造型在商用咖啡机中也很帅气，使其成为很多咖啡店的首选。该机型还有单头款，原本是为了供小型咖啡店使用，配有自动上下水，但是据说购买者都是买来家用的，这也给 c i n e s o 开发家用机提供了经验。为了赋予咖啡师更大的操作空间 ，2007 年 c i n e s o 推出了 Hydra 型号商用机。该机器使用了多个锅炉，每一个都可以单独调整温度，甚至是关闭，让咖啡师可以用不同的温度搭配不同烘焙度的咖啡豆或者特殊的豆子。紧接着，二零一零年 c i n e s o 在咖啡机上推出了 MVP 系统，该系统赋予了咖啡机四段压力变化，给萃取结果带来多样化，并于二零一五年正式推出 c i n e s o MVP。此外，还搭配上了 Hydra 的多锅炉。同年推出 MVP Hydra 型号咖啡机，这台机器完美的将两者的优点结合起来，使一台咖啡机可以发挥出多台咖啡机的作用。而且，这种操作空间极大的机器也尤为适合精品咖啡的制作。2018年，为银河咖啡店快消式咖啡制作推出了 S 系列的咖啡机。该系列机器最大的特点就是自动萃取。虽然还是波杆控制，但是改为了向左波动，制作单杯浓缩，向右为双杯浓缩，具体出液量可调控，简化了制作咖啡的步骤，尤为适合大单量的咖啡店使用。目前 c i n e s o 正在进军家用机的市场，并推出 ESE 型号家用机。这台机器是 c i n e s o 的倾心之作，在它上面你可以看到前面几台的优点，并做出改进，配备了触摸屏，可以通过屏幕来调整温度、压力和流量。实现了可以完整控制萃取的整个流程，并且搭载了下一代的 MVP 技术，每秒计算十次的水温、压力和流量，以求达到精准控制。该专利技术目前还在申请中。c i n e s o 和我们之间聊的 Slayer 同属于精品咖啡时代诞生的新星，短短不到二十年，从零开始到成为精品咖啡机中的前列品牌。c i n e s o 的发展离不开技术的创新和对市场需求变动的敏锐观察。不是一味的借鉴前辈们的经验，而是一直专注于自主的研发。c i n e s o 未来的产品很值得期待。我们的每一款产品都将技术与设计完美结合，我们一切的经验都用于满足你的日常使用。这是我们所有的创作，旨在让您品味我们的热情。
。San Remo 于一九九七年成立，刚开始的几年发展的不温不火，直到二零一三年横空出世。首先是 San Remo 的商用咖啡机 ，Opera， 也就是歌剧院系列。以 Opera 2.0 为例，该机型分为双头和三头型号，颜色分为不锈钢色、黑色和白色。咖啡机的背板也有多种选择，操作方式类似于档杆，分为三个档位，三种不同的出液量，且可以通过手机 App 来单独控制每一个冲煮头。设置页面包含咖啡萃取的每一个过程，给予咖啡师最大的操作空间。萃取过程也可以通过冲煮头上的数据实时反馈给咖啡师。配备了多锅炉系统，温度更稳定，加热效率更高，所以节能也是其一大特点。该机型在二零一三年与米兰博览会上一经展出，就刷新了高端咖啡机的标准。然后是 San Remo Racer， 也就是赛车手。这款咖啡机的外形灵感来源于摩托车，可以一下就吸引住人们的目光。因为外形炫酷，所以可选择的外观也更多，可以选择不同材质、不同颜色，满足各种装修风格的咖啡店。同样，赛车手也是分为双头和三头，冲煮头设计与 Opera 类似，操作方式改成了按钮，内部配置也与 Opera 相似。这款机型在二零一八到二零二零年期间，成为了 WCE 赛事的官方机器，包括 WCLA 世界拉花艺术大赛和 WCIGS 创意咖啡大赛。因其造型和优秀的打奶功能，深受全球各大咖啡店的追捧。如果说 Racer 的外观灵感来源于摩托车，那 F 1 8的灵感就是来源于战斗机。该机型的外观充满金属感和流线感，颜色简约的同时也不失高端。F 1 8同样可以实现控制萃取的各个步骤，拥有着更加柔和的预浸泡功能，也更节能，连温杯区的温度都可以调节，尤为适合精品咖啡的制作。在 F 1 8的基础上，还有其升级款 F 1 8 SB。这是一台使用单锅炉热交换的咖啡机，配备了 S R 6 1冲煮头，相较于传统的 E 6 1拥有更高的热稳定性且温度可调控。这台机器主打的就是节能，尤为适合一些快消式的咖啡店使用。除了商用机，其在家用咖啡机方向的产品也不输任何人。首先就是 San Remo 迄今为止最为紧凑的机型 Q， 即如其名，这台机器就像一个方块，体积很小。造型十分简约，配置是经典的一六幺冲煮头加子母锅炉，还有震动泵，配置很基础，但也有新花样。这款机器支持连接手机 APP， 可用手机操控开关、锅炉温度、萃取时间等，功能性可能不是很突出，但却胜在颜值高。多种颜色可选择，小巧的体积也使它可以放在任何地方。如果说 Cube 是家用机中的基础款，那 U 就是高端款。这款 U 配备了双锅炉系统，搭载独立温控，内置十二个萃取压力方案，且可手动变压，并记忆变压方案。这也是为什么这台咖啡机叫 U， 因为每个人都可以拥有自己的萃取方案。萃取压力曲线也可以通过屏幕实时观察，内置水箱也可改成自动上下水。这样的配置使其可玩性极高，对于独立咖啡店和专业玩家来说，都是一个极好的选择。除了以上这些机型 ，San Remo 还有其他的型号，这里就不一一赘述了。San Remo 同样也是精品咖啡时代下诞生的品牌，且很快就成为了精品咖啡机行业中的前沿。San Remo 很清楚顾客需要什么，更清楚自己该做什么。不论是技术还是造型 ，San Remo 都争取满足顾客的一切需求。好了，今天的视频就到这里了。这几个品牌，大家更喜欢哪个品牌的咖啡机呢？欢迎评论区留言讨论。我们下期视频见，拜拜。